أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Lucky is the woman whose first child is a daughter. کہ خوش قسمت ہے وہ عورت کہ جس کی اولاد میں پہلی بیٹی ہو جیسے یہاں اس کال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا گیا ہے لیکن جب ہم اس کال کی صحت کو دیکھیں تو اس میں ہمیں محدثین کی دو آرا ملتی ہیں کہ کچھ محدثین اس حدیث کو ضعیف حدیث شمار کرتے ہیں اور کچھ محدثین اس کو موضوع روایت کہتے ہیں اب اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو صحت کے اعتبار سے ہمیں یا تو کوئی حدیث صحیح حدیث ہوتی ہے صحیح حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہے اور کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کہ ضعیف ہوتی ہیں جو کہ ناقابل قبول ہوتی ہیں اور کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہوتی ہیں لیکن کوئی شخص ان کو جھوٹ جھوٹی روایت کو بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے تو ایسی روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹ ہو اس کو موضوع روایت کی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے تو جیسے اس حدیث کے بارے میں کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے یعنی مردود حدیث ہے اور کچھ دوسرے جو گروپ ہے کچھ اور جو محدثین ہیں وہ اس روایت کو موضوع روایت ڈکلیئر کرتے ہیں یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ ہے اب جو موضوع روایت ہوتی ہے اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جب بھی اس کو بیان کیا جائے تو ساتھ میں اس کی موضوع ہونا ضرور بیان کیا جائے کہ یہ روایت جو ہے یہ کس کیٹیگری میں آ رہی ہے یہ موضوع کی کیٹیگری میں آ رہی ہے اور اس ایسی روایات جو کہ موضوع ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جھوٹ ہے اور صرف خبردار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا اب جیسے اس ایک ضعیف روایت یا موضوع روایت کے اندر ہمیں بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری قرار دیا گیا ہے تو اگر ہم صحیح حدیث کو دیکھیں تو ہمیں اس کے اس میں بھی خوشخبری ملتی ہے لوگوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھی ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی اس میں جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے من عال جاریتین حتى تبلغ جاء يوم القيامه انا وهو وضم اصابعا کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کی وہ شخص اور میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے آئیں گے اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کے دکھایا کہ یعنی یعنی اپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایسا شخص جس نے اپنی دو بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کی ہوگی ان کی قربت کا کیا عالم ہوگا کہ وہ اکٹھے اکٹھے قیامت کے دن آئیں گے اور اسی طرح ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے جس کو امام البانی نے صحیح حدیث کہا ہے من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنه کہ جس شخص کی تین بیٹیاں ہوئیں یا تین بہنیں ہوئیں یا دو بیٹیاں ہوئیں یا دو بہنیں ہوئیں پھر انہوں نے اس کی اچھے طریقے سے تربیت کی اور اللہ تعالیٰ کے سے ان کے بارے میں ڈرتے رہے تو ان کے لیے جنت ہے اب اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اس کی ہو سکتا ہے تین بیٹیاں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور یا پھر کوئی ایسا شخص جس کے فادر کی جیسے بعض دفعہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو گھر کا بھائی ہے وہ اپنی بہنوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے اب وہ دو بہنیں بھی ہو سکتی ہیں تین بہنیں بھی ہو سکتی ہیں تو جب وہ ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے ان کے معاملے میں تو اس کے لیے جنت ہے اب یہاں پہ دیکھیں کیونکہ عورت گھر میں اپنے باپ کے ماتحت ہوتی ہے یا بھائی کے ماتحت ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ کمزور ہوتی ہے اس معاملے میں کہ وہ کسی کے انڈر آ رہی ہے تو یہاں پر اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ تقلّہ حفیہ 
کہ اپنی بہنوں کے بارے میں یا اپنی بیٹیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا اس شرط کے ساتھ پھر اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے اب میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گی صرف ایک آخری حدیث کوٹ کر کے کہ من کذب علیہ متعمدن فلیتبو مقعد ہو من النار کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ یہاں پر ہمیں اس حدیث کے اندر جو ایک چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی روایت کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کو ہم آگے بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کی صحت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کوئی حدیث صحیح حدیث ہے حسن ہے ضعیف ہے یا مودو ہے تاکہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی کال کو آگے بتانے لگیں یا خود بھی اس کے اوپر عمل کرنے لگیں تو ہمیں اس کی صحت کا پتہ ہو کہ اگر تو وہ حدیث مقبول حدیث ہے صحیح حدیث ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اگر وہ ضعیف یا مودو روایت ہے تو پھر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں کیونکہ یہاں پر جو حدیث میں بات کی گئی ہے کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے تو یہ ایک بہت ہی خطیر امر ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے سبحانک اللہ و بحمد کا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ